தமிழ்பால் பொருட்களை தமிழகம் முழுவதும் விநியோகம் செய்ய விநியோகஸ்தர்கள் தேவை விநியோகஸ்தராக இருக்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் தேவையில்லை உணவுப் பொருட்களின் விநியோகஸ்தராக இருக்க வேண்டும் ஹிட் படத்தை என்னைக்குமே ரீமேக் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த கம்பாரிசன் எப்பவுமே இருக்கும் தாத்தாவோட ஸ்பெஷலிட்டி என்னன்னா பொண்ணுன்னு சொல்லும் போது அதனால நீங்க ஒண்ணு பண்ணக்கூடாதுன்னு என்ட்ட சொல்லிட்டு எப்பவுமே பண்ணணும்னு தோணும் இல்ல ஏன் அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு எப்பவுமே நான் சேலஞ்ச் பண்ணுவேன் அந்த குளோப பத்தி சொல்லுங்களேன் இது வந்து பெங்களூர்ல அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணி த்ரீ இயர்ஸ்ல நம்ம சும்மா இதை ஒன்று பெருசாக பண்ணிட்டு அப்படியே நாளைக்கு காணாம போனா கூட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் யார் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் இண்டஸ்ட்ரியில் மேபி வாணி போஜன் நீங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வேற ஏதாவது ஆக்ட்ரஸ் பற்றி யாரை பற்றி ஏதாவது காசு பற்றி தான் பேசியிருக்கீங்களா இல்லை ஏதாவது படம் பற்றி பேசியிருக்கீங்களா படத்தை பார்க்கும்போது மேபி ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்குறது ஆனால் அந்த லெவல் காசு கொடுக்குறது என்னோட பர்சனாலிட்டி கிடையாது செருப்படி பதிவு எனக்கு ஸோ அருணா பேசிக்காக வந்து ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன்ல இவங்க வந்து இப்போ இவங்க தான் வந்து ஹெட்டா இருந்து பார்த்துக்கிறாங்க எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்டி பர்சன் அது வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் இன்ஸ்டா பார்த்து தெரிஞ்சது எங்களுக்கு சில விஷயங்கள் மாடலும் கூடங்கிற மாதிரி நான் நம்புறேன் இல்லை இல்லையா என்னங்க சொல்றீங்க நிறைய பிக்சர்ஸ் பார்க்கும்போது ஐ ஃபெல் ஸோ ஸோ இதை தாண்டி எங்களுக்கு அருணா பத்தி தெரியாத ஒரு சீக்கிரட் அதான் சொல்லுங்களேன் நீங்க இதை இன்ஸ்டால பார்க்க முடியாது சமைக்க ரொம்ப பிடிக்கும் அது இன்ஸ்டால எங்கேயுமே இல்லை சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய நிறைய சமைப்பேன் எல்லாமே சமைக்க தெரியும் ஸோ சவுத் இண்டியனாக இருக்கட்டும் இட்டாலியன் சைனீஸ் எல்லாமே ஸோ ரொம்ப அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குக்கிங் கிச்சன்குள்ளே இறங்கிட்டு அது ரொம்ப 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 பிடிக்கும் எனக்கு ஓகே ஸோ நீங்கள் சமைக்கிறதுலேயே வந்து இதை என்னோட சிக்னேச்சர் ரெசிபி இதை நான் சமைச்சேன்னா அடிச்சிக்க யாருமே இல்லைன்னா அது எதை சொல்வீங்க பிரியாணி பிரியாணி ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டுங்க ஒரே பிரியாணி ஓகே பிரியாணி ஓகே ஸோ நீங்கள் நிறைய ஸ்டார்ஸை குட்டியிலருந்தே பார்த்துருப்பீங்க வீட்டுக்கு வந்து போயிருப்பாங்க நீங்கள் செட்டுக்கு போயிருப்பீங்க அதுல ஒரு ஸ்டாரை பார்த்து நீங்க ஸ்டார் ஸ்டாக் ஆனீங்கன்னா அது யாரா இருக்கும் ரஜினி சார் போட்டோவும் பார்த்தேன் இல்ல அது என்னன்னா நாங்க ஆக்சுவலா சின்னதுல இருந்து செட்ல அவ்வளவா போல அப்பா அம்மா வந்து படிப்பு தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஊட்டிக்கு எப்போவுமே நாங்கள் ஹாலிடேஸ்க்கு போகும்போது அந்த டைமில் ஏதாவது ஒரு படம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மின்சார கனவு பிரியமான தொழில் அங்கே சம ஹாலிடேஸ் டைமில் ஷூட் பண்ணாங்கன்னா அப்போ செட்டில் இருந்திருப்போம் மற்றபடி எல்லா கவனமே படிப்பில் தான் இருந்தது அப்போலாம் ஓகே ஆனால் அந்த ஐ திங்க் ரஜினி சாரோட அந்த எனர்ஜி இருக்கோ இருக்கட்டும் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி ஓசோ அந்த பீஸ்ஃபுல் எனர்ஜி அது எப்போவுமே ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவ் வைப் கொடுக்கும் எல்லாருமே இதுதான் சொல்லுவாங்க ஆனால் மனிதர்கள் எங்கயுமே அவ்ளோ ஈஸியா பாக்க முடியாது எப்ப பார்த்தாலும் அந்த மூட்ல தான் இருப்பாங்க அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கும் ஓகே ரஜினி சார் வந்து நம்ம ஒரு லெஜண்டரி ஆக்டர் அவர்கிட்ட வந்து நம்ம தனியா அவரை பத்தி பேசுவோம் நீங்க ஒரு யங் பர்சன் கண்டிப்பா வந்து எல்லாருக்கும் சினிமால வந்து சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்துட்டு வரும்போது நிறைய கிரஷ் எல்லாம் இருப்பாங்க நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்குலாம் பட் நீங்க ஒரு பிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பர்சன்ன்றதால உங்களுக்கு எல்லா ஆர்டிஸ்டும் பழக்கங்கிறது இந்த கிரஷ் மூமெண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு இருந்திருக்கா நான் சின்னமாக இருக்கும்போது அந்த இது அவ்வளோவா இல்லை ஸோ ஐ திங்க் நான் சொன்ன மாதிரி ஷூட்டிங் டைமில் நாங்கள் வந்து காஜோல் கூட இருக்கிறதோ அந்த மூமெண்ட்ஸில் தான் நான் எங்களுக்கு அது ரொம்ப அந்த படம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அந்த ஃபீலிங் எப்போவுமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஐ திங்க் அந்த கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்துருச்சு ஏன்னா நாங்கள் படித்து முடிக்கிறது வரைக்கும் இங்கே ஆஃபீஸ்க்கு வருவோம் பட் வி வன் நாட் ஆன் செட்ஸ் அது அதிகமாக பண்ணல ஸோ அது கொஞ்சம் கம்மி தான் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு செலிபிரிட்டி கிரஷ் ரித்திக் ரோஷன் ஓகே டச் பண்ண முடியாத இடத்துக்கு வந்துட்டீங்க அதனால நான் வந்து விட்டுறேன் ஓகே ஸோ மேம் நம்ம பேனரில் நிறைய படங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் யார் ஆல் டைம் ஃபேவரட் மூவி அன்பேவா என்ன அங்கே போயிட்டீங்க டக்குன்னு அன்பேதா அது ஃபேவரட்னா எத்தனையோ தடவை பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் பிளெண்டாக இருக்கும் அந்த ரொமான்ஸ் போர்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் காமெடியாக இருக்கட்டும் அது ஒரு தற்செயலாக நடக்கிறது அந்த காமெடி இருக்குது இல்லை அது எனக்கு அந்த படம் ரொம்ப அதிகமாக பார்த்துருக்கேன் அதிகமாக பார்த்துருக்கீங்க ஸோ அந்த படம் வந்து உங்களோட ஆல் டைம் ஃபேவரட்னு சொல்கிறதால மேபி அந்த படத்தை ரீமேக் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சான்
ஆஹா இல்ல நான் ஆக்சுவலா இந்த இந்த தாட் முன்னாடி ஒரு டைம்ல இருந்தது இதை பண்ணுவோமான ஆனா தாத்தா வந்து அப்பவே லைக் ரொம்ப பிகினிங்ல நான் அதை அப்படியே கேஷுவலா மென்ஷன் பண்ணும் போது சும்மா சும்மா பேசிட்டு இருக்கும் போது கேஷுவல் சாட் டைம்ல நான் இதை மென்ஷன் பண்ணும் போது அவங்க சொன்னாங்க ஹிட் படத்தை என்னைக்குமே ரீமேக் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த கம்பேரிசன் எப்போவுமே இருக்கும் தாத்தாவோட ஸ்பெஷல்டி என்னன்னா ஃப்ளாப் ஆன படத்தை அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம பெட்டர்மெண்ட் பண்ணி எங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கோம்னு அதை மாற்றி எடுக்கலாங்கிறதுனால அதுக்கு மேலே போவே இல்லை அது அந்த இப்போ ஆக்சுவலி அவங்க சொல்றது எனக்கோ அது ஃபீலிங் இருக்கு இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி அவங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிறது நம்ம வேற யாராவது எப்படி அங்கே அந்த இடத்துல போடலாம் ஓகே சரி நம்ம வந்து படம் எடுக்க வேணாம் ஆனால் இவங்க நடிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு இப்போ நினைக்க முடியலையே மேம் உஷாரா இருந்தீங்க அப்ப நான் என்னதான் தமிழ்ல போடுவேன் ஓ நம்மளோட மூவிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பொருட்களை வந்து நம்ம வந்து மியூசியம்ல வந்து ஹெரிடேஜ் மியூசியம்ல வச்சிருந்தோம் அதை பார்க்க நிறைய பேர் செலிபிரிட்டிஸ்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க அந்த மியூசியம்குள்ள போனோடனே உங்க கண்ணுல ஃபர்ஸ்ட் பாக்குற ஒரு பொருள் எதுவா இருக்கும் ஆனா அந்த மியூசியம் ஐடியா பத்தி சொல்லுங்க அது என்னோட ஐடியா இல்ல அப்பாவோட ஐடியா ரொம்ப நாளா கோவிட்க்கு முன்னாடி அவங்க பண்ணணும்னு ஃபீல் பண்ணாங்க முன்னாடி நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே வந்திருந்தீங்கன்னா மியூசியமில் இருக்க அந்த பழைய எக்யூப்மெண்ட் நிறைய நம்ம ஆஃபீஸில் இருந்தது லாபியில் இருந்தது என்ட்ரன்ஸில் இருந்தது அது வந்து நம்ம மட்டும் ஏன் பார்க்கணும் நம்ம இத்தனை நாளாக ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மியூசியமாக போட்டால் எல்லாருக்குமே ரீச் ஆகும் ஆல்சோ அப்போ வந்து கா விண்டேஜ் கார்ஸ் வந்து ரிஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அதனால அந்த கார்ஸில் கூட நிறைய ப பழைய படத்துலேருந்து வச்சுருக்கிறது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கார் கூட நிறைய ட்ரெஷர் பண்ணி ரிஸ்டோர் பண்ணி இருக்குது ஸோ அவங்க அதை அப்போ பிளான் பண்ணும்போது அப்புறம் கோவிட் நடுவில் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு இவ்வளோ பிளானிங்க்கு அப்புறம் வந்திருக்கு ஆனால் அது உண்மையாகவே நான் கிரெடிட் எடுத்துக்கவே முடியாது அதுக்கு அது அப்போ விடுது ஓகே அதில் வந்து அந்த பாட்டி சொல்ல தத்த தட்டாத சூப்பர் காரை பார்க்கணுன்றதாங்க ஐயா ஆசை ஏன்னா கார் பறக்குங்கிறதும் அந்த படம் வருகிறது வர வரும் வருது பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ அந்த மியூசியமில் உங்களோட ஃபேவரட் பொருள் எது ஐ திங்க் அந்த ப்ரொபைலர் ஃபேன் இருக்கு இல்லை அது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் நீங்க அதை பாத்திருக்கீங்களா அது எந்த ஃபேன் எனக்கு தெரியலங்க எதை பத்தி சொல்றீங்க சோ ஒரு ஒரு கார்னர்ல ஒரு ப்ரொபெல்லர் ஃபேன் இருக்கும் அது சர்வ சுந்தரம்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அது வந்து அந்த டைம்ல பல்ராம் சார் ஒரு என்ஜினியர் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஏர்கிராஃப்ட் என்ஜின் போட்டு இப்போ சினிமாக்குலாம் நம்ம முடி பறக்கிறதுக்கு நார்மல் ப்ரொபெல்லர் இருக்கு அந்த டைம்ல ஏர்கிராஃப்ட் என்ஜின் போட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க அது எனக்கு எப்பவுமே ஒரு அது ஒரு பெரிய ஃபேசினேஷன் ஏன்னா அது ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் ஏர்கிராஃப்ட் என்ஜின்ல இருந்தது அதுவும் அத்தனை வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அது எப்பவுமே கண்ணு அங்கே போகும் அங்கே போகும் இப்ப நம்ம வந்து ஏவிஎம் பத்தி பேசலான் இருக்கோம் ஸோ ஏவிஎம் இந்த பேனருக்குனே ஒரு தனி மரியாதை தனி ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க ஸோ நீங்க எப்பயுமே வந்து லைஃப் டைம் ஃபுல்லா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ ஃபேமிலி கிட்டயோ வந்து இதை நம்ம பேனரை பத்தி பெருமையா சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னவா இருக்கும் மற்றவங்களை ட்ரீட் பண்ற விதம் தான் ஐ திங்க் தட்ஸ் த மெயின் திங் ஆமா ஏன்னா அது வந்து பெரிய தாத்தா டைம்ல இருந்து எப்பவுமே தாத்தாவா இருக்கட்டும் அப்பாவா இருக்கட்டும் நடத்தோ அது வந்து அந்த பேமெண்ட்ஸ் டைம்ல யார் அது வந்து நான் ரொம்ப கிளியர் இப்போ யாராவது நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க என்னைக்குமே பேமெண்ட்டை கேட்க கூடாது அவங்க பேமெண்ட் கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அது நானும் ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுவேன் அது அது எனக்கு ஈவன் ஆஃபீஸ்ல அவங்க டிலே பண்ண எனக்கு பிடிக்காது அது ஒன்று அண்ட் ஆல்சோ அந்த எல்லாரோட வேல்யூவோ தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அவங்க கிட்ட ஒரு விதத்துல இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் இல்லை அது அந்த ஒரு விஷயம் சூப்பர் ஸோ நம்மளோட ஏவிஎம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ கணக்கான மக்கள் வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு லைஃப்ல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கமா ஏவிஎம் இருக்கு அந்த குளோபை பத்தி சொல்லுங்களேன் அந்த குளோபை தெரிஞ்சாலும் ஏன்னா இப்போ சென்னையில நம்ம படம் எடுக்கிறோம் சென்னைன்னு காட்டினாலே ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஏவிஎம் குளோப் மெரினா பீச் சென்ட்ரல தான் காட்டுவாங்க ஸோ ஒரு அடையாளமா சென்னைக்கு இருக்கிற அந்த குளோபோட வரலாறு சொல்லுங்க முன்னாடி வந்து இந்த ஸ்டுடியோ என்ட்ரன்ஸ்ல ஒரு பக்கம் ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்னு போட்டிருக்கோம் ஒரு பக்கம் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோஸ் அது வந்து டெக்ஸ்ட் மட்டும் ஒரு கட் ஒர்க் மாதிரி இருக்கும் ஃபாண்ட் ஸோ பெரிய தாத்தா வந்து ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணி ஒரே இதில் எப்படி போடலான்னு அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்ககிட்ட எப்போவுமே ஒரு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஒரு ஆர்ட் டிரெக்டர் அந்த மாதிரி எப்போவுமே லாங் டேர்ம் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கும் ஸோ இவங்க இது வந்து பெங்களூரில் அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணி குளோபாக இருந்ததுன்னா லைக் ஒரு சின்னமாகவும் இருக்கும் அதில் வந்து யூ கேன் ஆல்சோ ஷோ
ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் யாரு இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில இண்டஸ்ட்ரியில மேபி வாணி போஜன் வாணி போஜன் அவங்கள பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க அவங்க கூட சேட் அப் பண்ணது இல்ல டிராவல் பண்ணது அது அது தமிழ் ராக்கர்ஸ் டைம்ல இருந்து எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட் ஆனோ அந்த தமிழ் ராக்கர்ஸ் க்ரூல எல்லாருமே ஒரு ஒரு சிங்க் ஐட்டோ அந்த டைம்ல ஐ திங்க் ஜஸ்ட் ஜெனரலி அந்த गर्ल सपोर्ट இருக்கோ இல்ல அது ஒண்ணு இருக்கோ எப்பவுமே ஆனா சேட்ட பண்ணி நீங்க ரெண்டு பேர் சேட்டையிலே இருக்கீங்க அதனால யோசிங்க இல்ல நீங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வேற ஏதாவது ஆக்ட்ரஸ் பத்தி யார பத்தி ஏதாவது காசிப் ஏதாவது பேசிருக்கீங்களா இல்ல ஏதாவது படம் பத்தி பேசிருக்கீங்களா இல்ல गर्ल्स பேசிக்கா ஒண்ணு சேர்ந்து ஆக்சுவலி அந்த படம் பத்தியா அப்படினு பேசிருப்போம் படத்தை பாக்கும்போது மேபி ஒரு ஒபினியன் கொடுக்குற انا அந்த லெவல் காசிப் கொடுறது என்னோட पर्सனாலிட்டி கிடையாது செர்ப்படி பதி வேலங்கி ஓகே ஓகே இல்லங்க அது பேசிக்கா எல்லாரும் பண்ற ஒரு விஷயம் அதான் கேட்டேன் இல்ல ஐ திங்க் அது இப்போ நம்ம ஒரு படம் பார்த்தோனே அத பத்தி பேசிப்போம் அந்த மாதிரி பட் நாட் அந்த நெகட்டிவ் வேல இல்ல ஓகே சரி சூப்பர் ஸ்டார் பத்தி பேசிருக்கோம் கமல் சார் பத்தியும் பேசணும் சோ கமல் சார்க்கும் உங்களுக்கு ஒரு கிராந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு பாண்ட் பத்தி சொல்லுங்க ஏனா நிறைய பிக்சர்ஸ் நான் கமல் சாரோட பார்த்தேன் கமல் சார் கூட நாங்க ரொம்ப நாளா படம் பண்ணல அந்த டைம்ல சோ ஐ திங்க் இப்போ ரீசன்ட்டா மியூசியம்க்கு வந்திருந்தாங்க அதுக்கு அப்புறம் நாங்க बर्थडेக்கு போயிருந்தோம் அந்த டைம்ல வந்து கமல் சாரோட எனர்ஜி அப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் இல்ல ஸ்டுடியோக்கு அவங்க ஷூட்டிங்க்கு வரும்போது அப்பா கூட போய் பேசுறது அந்த டைம்ல தான் எனக்கே ரொம்ப पर्सनல இருக்க எனர்ஜி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வந்தது அதுக்கு முன்னாடி அத தான் சொன்னنين என்ன விடவே இல்ல சோ ஓகே சோ நீங்களுக்கு இப்போ ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது you can bring someone back to life அப்படினா நீங்க யாரை கூட்டாருங்க நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க யோ யோ கஷ்டமா இருக்கு நீங்க பார்க்கணும் திரும்ப பார்க்கணும் நான் ஊ டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணல அட்லீஸ் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் விஜயகாந்த் சார் விஜயகாந்த் சார் அம்மா என்ன நான் एक्चुअली பேசனது இல்ல ஓ ஆனா நீங்க இப்போ என்ன நான் சின்னமா இருக்கும்போது நாங்க அவ்ளோவா இல்ல இல்ல சோ இப்போ வந்து இந்த வயசுல நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆளுங்களை மீட் பண்ணும்போது அவ்ளோ கேள்வி இருக்கு நம்ம கேட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து அவ்ளோ கத்துக்கலாம் அவங்களோட philosophy என்ன ஏன்னா என்கிட்ட கேட்டிங்கனா வாழ்க்கையோட அடையாளமே அதுதான் நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்றோம் அது அது எனக்கு ரொம்ப பெரிய இதுவா பட்டுச்சு ஏன்னா ரொம்ப கம்மியான பேரை பத்தி எந்த நெகட்டிவுமே இல்லாம இருக்கும் விஜயகாந்த் சின்ன வயசுலயே அவங்களோட ஃபேமிலியில டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால அவங்க ஸ்கூல்ல இருந்து நீக்கி இப்ப நம்ம எல்லாம் அவ்வளவு படிச்சிருக்கோம் ஆனா அந்த அளவுக்கு டிரைவா இருக்கட்டும் ஃபியர்லெஸ்னஸா இருக்கட்டும் அவங்க அவ்வளோ புஷ் பண்ணி செல்ஃபாவே அவ்வளோ கத்துட்டு இவ்வளோ பண்ணிருக்காங்க அண்ட் நாங்க சின்னதுல இருந்து எப்பவுமே ஆஹ் பெரிய தாத்தாவோட லேர்னிங்ஸை வச்சுதான் எங்களே வளர்த்தாங்க இது வந்து அவங்க ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல ஓகேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அந்த இது எப்பவுமே இருக்கும் நான் வந்து அன்பார்ச்சுனேட்டா பெரி தாத்தா செவன்டி நைன்ல இருந்துட்டாங்க நாங்க எயிட்டி எயிட்ல தான் போயிருந்தோம் அதனால நான் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் பேக் போய் அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்க தேடி அதுல இருந்து என்ன லேர்ன் பண்ணலாம் அப்புறம் அவங்களோட டைரியில பாக்குறது அவ்வளோ லேர்ன் பண்ணலாம் அவங்க கிட்ட இருந்து ஐ திங்க் தட் அது ரொம்ப அன்பார்ச்சுனேட் நாங்க அதே டைம் பீரியட்ல இல்ல அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு ஈவன் அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சிருந்ததுன்னா அவ்வளோ கத்துக்கலாம் நிறைய டைம் ஸ்பெண்டும் பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா ஓகே இப்ப ஏவிஎம் பத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா பரவலா மக்கள் கிட்ட நிறைய ஒரு அபிப்பிராயங்கள் இருக்கு அதுல ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏன் இவங்க ஓடிடி குள்ள வந்துட்டாங்க திடீர்னு ஏன் திரைப்படங்கள்ல இருந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் குள்ள வந்தாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு அதுக்கான பதில் ஓடிடி ஆக்சுவலா என் ஒப்பீனியன்ல இறக்கமே இல்ல அதுல தனி அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஐ ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அந்த அட்வான்டேஜ் என்னன்னு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அண்ட் ஐ ஃபீல் தட்ஸ் அன் அட்வான்டேஜ் இப்போ சினிமால இருக்கிறது கண்டிப்பா அது ஒண்ணு ஆனா இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் சோ இது வந்து ஓடிடியில இப்போ திரைப்படம் ரிலீஸ் பண்ணோம்னா அது இத்தனை பேருக்கு ரீச் ஆகும் இல்லை இந்த டைம் டூ வீக்ஸ் ஓ த்ரீ வீக்ஸ் ஓ வாட் எவர் தியேட்டர்ல இருக்க போதோ எந்தெந்த கண்ட்ரியில எந்தெந்த ஊர்ல ரிலீஸ் ஆக முடியுமோ அந்த அந்த ரீச் அவ்வளோ தான் ஓடிடியோட ரீச் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்டட் ரீச் இன்டர்நேஷ்னலா நம்மளே வேற கண்ட்ரியோட கான்டென்ட் எல்லாமே இப்போ பாக்குறோம் ஸோ நல்ல கதை சொல்றதுக்கு அது ஒரு ரொம்ப நல்ல ஸ்பேஸ் அண்ட் சீரீஸ் ஃபார்மேட்ல சொல்றதுக்கு வேற எங்கேயோ சொல்லுவோம்
எல்லாத்துக்கும் அழகா சிரிச்சுக்கிட்டே அழைச்சிரு பண்ணி உங்க பொறுமையை நான் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யர் டைம் அண்ட் கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நியூஸோட உங்களை திரும்ப நாங்க பார்க்கணும் ஆசைப்படுறோம் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தமிழ் பால் பொருட்களை தமிழகம் முழுவதும் விநியோகம் செய்ய விநியோகஸ்தர்கள் தேவை விநியோகஸ்தராக இருக்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் தேவையில்லை உணவுப் பொருட்களின் விநியோகஸ்தராக இருக்க வேண்டும்